ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அழகும் அறுசுவையும் நம்ம சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இப்போ நம்ம சேனலில் இந்த சாஃப்டான லேயர் பரோட்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் மைதா மாவை எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இது கூட ஒரு கப் காய்ச்சல பால் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் பால் சேர்க்கும் போது மாவு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்ப மாவு பிசைறதுக்கு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் நம்ம மாவை எவ்வளோ நல்லா பிசைகிறோமோ பரோட்டாவும் அவ்வளோ சாஃப்டா லேயர்டா கிடைக்கும் ஸோ பரோட்டாவோட சீக்கிரட்டே மாவு பிசைறதுல தான் இருக்கு மாவு பசையும் போது கையில ஒட்டாத பதத்துக்கு வரணும் கையில பிசு பிசுன்னு ஒட்டிட்டு இருக்க கூடாது இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சதும் நான் ஒரு தட்டுக்கு மாத்திக்கிறேன் ஒரு தட்டுல கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மாவு ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக இப்போ மாவை தட்டுக்கு மாத்திட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசையணும் மாவை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதே மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் அப்போதான் மாவை கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்க மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு இப்போ மாவை பாத்திரத்துக்கு மாத்திடலாம் மாத்திட்டு இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் பரட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இப்படியே மாவை எடுத்து உருண்டை பிடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி மாவை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து இழுத்து இப்படி பிசைஞ்சி ஒரு பபுளாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சோம்னா சூப்பராக வரும் லேயர்டு சூப்பராக வரும் இதோ இந்த மாதிரி பபுள் உருண்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே ஆயில் ஃபஸ்ட்டு மொத்தமாக ஊற்றி ஊற வைக்காம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் அப்போவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மாவு காயவே காயாது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வரும் இப்போ நான் ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மாவை இந்த மாதிரி விரிச்சு விட்டு தின் லேயராக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிச்சு விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தின் லேயராக வந்துடுச்சு இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்படி நம்ம கட் பண்ணும்போது லேயர்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி உருட்டி சுற்றி சுற்றி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு இப்படி சுற்றி வச்சிடலாம் சுற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விரித்து விட்டு பரோட்டா ரெடி பண்ணிடலாம் 
கல் நல்ல சூடானதும் இப்ப பரோட்டா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் திருப்பி போடணும் இந்த மாதிரி மேல கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்ப நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் இந்த சைடும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த சைடும் நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பரோட்டாவை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கணும் சூடா இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வைக்கணும் அப்பதான் நல்ல லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி பரோட்டா இன்னும் சாஃப்டா இருக்கும் இந்த பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதோ லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு பரோட்டா எப்பவுமே இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் பபிள்ஸா எலும்பும் அப்போதான் நம்ம கரெக்டான பதத்துக்கு தேய்ச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் இப்போ சூப்பரா பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பரோட்டாக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சால் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ